بسم الله الرحمن الرحيم நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கூட எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு காரைக்கால் ஸ்பெஷல் நம்ம சேனலில் ஒரே ஷாப் வீடியோவாக பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம சமையல் வீடியோ பார்க்கலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக முருங்கக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி இதை எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் பேன் ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கிறேன் ஆயில் சூடு வந்ததும் வெந்தயம் போட்டுடலாம் வெந்தயம் நல்லா வெடித்து வந்த பிறகு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோடு சேர்த்து நல்லா இப்போ வதக்க போகிறோம் நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த ரெசிபி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் சாதத்துக்கு மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாதத்துக்கு ரொம்ப பெ பெட்டராக இருக்கும் நல்லா வதங்கின பிறகு சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் நான் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து நமக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு நம்ம போட்டுக்கிறோம் இது கொல்லையில் பறித்த கருவேப்பில்லை இது அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி நான் எடுத்துருக்கேன் மீடியம் சைஸாக இருந்தால் ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கிறதுக்காக நம்ம சால்ட் போட்டுருக்கலாம் இப்போ நம்ம சால்ட் போட்டிருக்கோம் லாஸ்டில் பத்தலைனா அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து நம்ம சால்ட் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம இதை நம்ம வதக்கி எடுக்கணும் இப்போ நல்லா எண்ணெயும் விட்டு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த சென்னாங்குன்னின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த ராலிலே காய வச்ச கருவாடு குட்டி குட்டியாக இருக்கும்ல அது தான் இதில் நான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் இது இல்லைன்னா இந்த நெத்திலி கருவாடு நம்ம சேர்க்கலாம் அதுவும் ரொம்ப ஃப்ளேவரபுளாக இருக்கும் அது நல்லா கொஞ்சம் மண்ணாக இருக்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணி வடிகட்டி எடுத்து நம்ம இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்குறோம் இது ரொம்ப இந்த இந்த குழம்புக்கு இந்த சென்னங்குனி தான் ஃப்ளேவர் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முருங்கக்காய் சென்னங்குனி இது ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் குழம்பு மிளகாத்தூள் நான் இப்போது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் இது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற கடையில் வாங்கின தூள் தான் இப்போ இதில் சேர்க்குறேன் அதுக்கடுத்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதை நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்க போகிறேன் இப்போ ஒரு கப்பு புளி புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி புளி தண்ணி நான் கலந்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தே புளி தேவையோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் புளி தண்ணி கலந்துக்கலாம் அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முருங்கக்காய் நான் வேறு எந்த ஒரு காய்கறியும் இதில் நான் ஆட் பண்ணல வெறும் முருங்கக்காய் மட்டும்தான் இது வீட்டில் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்டாங்க அந்த ஃப்ளேவர் முருங்கக்காய் சன்னாங்குனியோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே விரும்பி சாப்பிட்டாங்க ஒரு கப்பு தேங்காய் பால் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு குழம்புக்கு தேவையான அளவு நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பச்சை மிளகா போட மறந்துவிட்டேன் அதனால் நான் இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லாட்டி முன்னாடியே வதக்கும் போதே போட்டுருந்தோம் இப்போது நல்லா லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ஓப்பன் பண்ணுனா அந்த குழம்பு வந்து மசாலா வாடை அடிக்கும் அதனால் உடனே ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போது டென் மினிட்ஸ் அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கொதிக்கும் போது சிம்மில் போட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும் இப்போது முருங்கக்காய் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸி தான் நான் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே நான் குழம்பு ரெடி பண்ணிட்டேன் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இப்போ நல்லா ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்றேன் இப்போது குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சூப்பராக எண்ணெய் விட்டு நல்லா வாசமும் ரொம்ப அதோட அரமும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் 
இப்போ சென்னாங்குன்னி முருங்கக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்டாங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ